لا احد يطلق النار الا على هدف او شخص مع السلاح ضيقت قوات الامن الخناق على خلايا القاعده في جميع انحاء البلاد وادى مقتل قائديها الدندني والمجرن الى اضعاف التنظيم بشده كان لهذه الضربه يعني فصل لراس التنظيم في المملكه العربيه السعوديه لكن القاعده مستمره في محاولاتها لاسقاط الحكومه هم يسعون الى كل القدرات الممكنه للتدمير والنسف والتخريب هو شيء داخلي الشخص اللي مارس الاعمال القتاليه يكون عنده زي ما الضغط ضغط معين انه يرجع لها لان يرى فيها شجاعه حتى لو كانت خطا ممكن هذه نقطه من النقاط اليوم يرونها يعني يرون كلام انك ايوه كنت شجاع انت بطل انت عاشق الجنان ايوه خذ لك هنا يأمر صالح العوفي زعيم خلايا القاعدة في الحجاز في رفع المعنويات عبر شن هجوم على عدوهم اللدود أمريكا فقد اختار هدفاً رفيع المستوى هنا يا أخوانك أو تشاهدون مبنى القنصلية الأمريكية بجدة هذا البوابة الرئيسية هذا موافق الأمن هذا حرس بطني هنا أحد بدار الأمن قام سماح لاحد المضخين الدبلوماسيين الامريكان. ونعم هنا حارس لابد الاخوه ينتبهوا له ويتعاملوا معه بسرعه. كانت سياره نائبه القنصل تدخل القنصليه. هم كانوا يتابعونها مراقبين السياره هذه ومحددين وقتها. أول ما فتحت البوابة دخلوا مع مع السيارة نائبة القنصل. بعد ما تعدوا الحواجز يعني أخذوا يتجهون وصار عندهم عملية أنهم أي شخص أمامهم يطلقون عليه النار مهما كان. كنت في مكتبي في ذلك الصباح وقال لي مساعدي إن القنصل العام كان يتصل من جدة لأمر طارئ كانوا يتعرضون لهجوم وإطلاق أعيرة نارية وتم إنزال علمنا وحاول الإرهابيون تدمير مدخل المبنى تمهيدا لاقتحامه كان السعوديون منظمين ومستعدين للتصرف وتحركوا بخفة وسرعة كبيرة وتمكنوا من الوصول سريعا إلى مبنى القنصلية
الحمد لله بتوفيق الله تم انتهاء من المهمة تم السيطرة على عليهم ثلاثة منهم قتلوا نتيجة اطلاق النار وأصيب منهم آخرين تم تسليمهم للجهات المعنية لقينا مع هذا هذا الجعبة فيها هذه حقت التقييد حقت الأشخاص Within a matter of three hours. انتهى الأمر خلال ثلاث ساعات، ومن أول الأشياء التي قمنا بها رفع العلم مجددا. سعدت بهذه الجهود التي أعادت العلم يرفرف بعد فترة قصيرة من وقوع الحادث. قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية مساء اليوم. بزيارة للمصابين من رجال الأمن وأفراد الحرس الوطني في حادث الاعتداء على القنصلية الأمريكية في جدة أطمأن خلالها على حالتهم الصحية نحاول نكافح هذا الأطلال هي بإذن الله تحول الواحد بإذن الله طيب إن شاء الله إن شاء الله شكرا الله حسنا المعنويات كان يعني يرفع معنوياتنا نحن كرجال الأمن كم مرة زاروا المصابين كم مرة واسل أهل المتوفين كم مرة صلى على الشهداء أمور كثيرة لما تحس أنت كرجل أمن أنه في من يقف معك ويأزرك ويعضدك تجد أن الجهد اللي أنت تقدمه مهما يكون حجمه لا يوازي العطاء اللي قدمه هذا الرجل هذه يعني شهادة حقهم الله سبحانه وتعالى يعني أسأل عنها يعني في هذا الموضوع محاولة أخرى طموحة من القاعدة بعد بضعة أسابيع لشن هجوم على المقر الرئيسي لوزارة الداخلية بالرياض تبوء بالفشل أحكمت الحكومة قبضتها على القاعدة لكن ما زالت المهمة هي القضاء على ما تبقى من خلايا القاعدة وخطرهم تم اختار رجال الشرطة بسماع أصوات تثير الشبهات من الفيلا المجاورة أغلقت قوات الأمن المنطقة وبدأت في التحقيق الشرطة المخبأ الرئيسي للقاعدة وفيه واحد وعشرون شخصا من كبار عناصرها تم استدعاء قوات الأمن الخاصة لما تم الانتقال للموقع رتبنا وضعنا وبعدين حركنا فريق القناصة أخذوا مواقعهم في المواقع العالية اللي قريبة من الموقع في أحد المساجد كان في مسجد قريب من الموقع تم التمركز فوق وفي مفلة عظم كانت تبنى جنب المبنى زرعنا فيها القناصة حاول الهروبهم من الجهة الثانية الجهة المظاهرة للفلة طبعا المشكلة اللي كنا كنا فيها كان في فريق القناصة في العمصارة فوقهم في العمارة اللي هم فوق ما يستطيع النزول ولا نقدر نخليهم وتقريبا الذخيرة شبه انها تنتهي عندهم تحركت كتيبة إلى الداخل لإنقاذهم أحد السلالم وحطنا بين العمائل عشان نخلي زملانا ونطلعهم من العمارة تم إخراج زملانا من العمارة وبدينا حنا معهم إطلاق النار حاولنا نتفاوض معهم حاولنا الدخول عليهم أكثر من مرة في كل لحظة يتم الدخول يتم التعامل إطلاق النار Ich 
دخلوا جوا دخلوا جوا في وسط العمارة. نقوم في الأعمال هذه يعني بعض المرات ما تحس يعني بنفسك ما تحس في الوقت لأنك فعلا يعني تدافع عن شيء يعني يمس البلد بشكل عام. مع دفع قوات الأمن المسلحين إلى التراجع اتسعت رقعة المعركة في ذلك الجزء من المدينة كان ثمة مزيد من المدنيين يحتاجون إلى عمليات إجلاء جلسنا اليوم الثاني بدينا نطهر طبعا باقي الفلل اللي هي في المربع هذا. اول ما تبدا المهمه بس في بدايتها في بدايه دخولك ما تدري انت وش بتواجه. كم عدد الاشخاص؟ ما تدري البيت مشرك مو مشرك. أول ما حس فيني قال تقدم لي ليش ما تدخل؟ أنت جبان أنت زنديق أنت من الكلام هذا تعال إن كنت راجل تعال طبعا الواحد بهالحالة صعب إنه بيتقدم هذا إنسان انتحاري حاولت إني أعطيه طلقتين تخويفية قال أنت من وش الطلقات اللي بتعطيني ما يعني أبغى أشوفك وجه لوجه قلت أنا حتى لو أجيك يعني أنا تقتلني أنا أنا وراي ألف رجال جو 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 المجاطي من المطلوبين المعروفين هو مدرس انا الشخص اللي اشتبكت دخلت عليه اطلق النار لكن الحمد لله قدر الله ان ما انطولي كان مو لكن جت ست طلقات تعدتي تعاملت معه بالقنبلة الاولى والقنبلة الثانية بعد ما تعاوننا القنبلة الثانية شبت نار عنده، القنبلة الثانية كانت إصابته جدا قاتلة. <تصفيق> لما تجي شخص تلقى يعني نهايته يعني بكاءه وصياحه وتكفون لا تخلوني وبموت هذا طيب أنت تنظيم القاعدة وين الحياة اللي تكلم عنها؟ وين الجنان اللي تكلم عنها؟ وين اللي يتكلم عن أنهم في الموت يبينون لك كل شيء ويقولون هذا الصح وهذا وهذا؟ هذه قناعات اذا كانت قناعتك صحيحه لازم تموت عليها لكن انت ما مت عليها انت راجعت قبلها وسبب انها كانت خطا اصبح الحصار حرب استنزاف في ظل اتخاذ القاعده موقفا دفاعيا مسلحا يفترض ان طلعنا انهينا المهمه في بعد ثلاث ساعات او اربع ساعات هي طلع جلست اكثر من ثلاث ايام يعني لما اقول لك ثلاث ايام ما انا تقول طبيعي لكنه يعني مو طبيعي كثير لكنه يكون في شد وعلى اعصابك في تبادل اطلاق نار ما هي بسهل مع بقاء حفنة من الإرهابيين شنت القوات الخاصة الهجوم الأخير وفي آخر مراحل الاقتحام جت شظية من قمة لشينفاء واستقرت في اليد طلعت من الجهة الثانية شفتها إلا بدأ الدم يسحب بشكل عالي يعني حاول أوقف عجزت من حرارة الاشتباك وإني أبغى أرجع قلت بأرجع أربط يدي وأرجع مرة ثانية فنزلت بسرعة عند المسعف تحت مجرد بس ما حط يده حسيت بروده في جسمي كامله اغماء حاجه زي كذا برغم عدم مقتل اي جندي فان قوات الامن تكبدت اصابات وصل عددها الى 100 خلال ايام الحصار الثلاثه واخيرا تم نجاح العمليه الغاره هي واحدة من أكبر العمليات التي تشنها القوات السعودية وأكثرها أهمية <تصفيق> تم 
تم التعامل منهم حتى انت المهمة يعني تم القبض على ستة منهم والباقي انه اترك والله اكثر ما يؤلمنا انهم ابناء وطن انهم ي... انهم سعوديين هذا اكثر ما يعلمنا في في جميع المواجهات انطهر الدور هذا واول ما دخل الفريق كان فيهم طفل صغير في عمره 15 سنه او 14 سنه قائد الفريق قال وقف اطلاق النار في طفل نحاول نطلعه من الموقع علشان ما يتاثر او يجيه اصابات تفاجأ فجأة كذا ان الطفل على طول خذ المسدس واعطاه اطلق بعض العبارات وحاول انه يوجه المسدس على الفريق على طول الفريق احد اعضاء الفريق على طول تعامل معه وعطاه طلقه وقضى عليه. لما تكون متقدم الموقع محصن منه وتكون الطوق بشكل سليم يعني بشكل قوي ويعرف وش يواجهه من اسلحه ومن قوه ومع ذلك ما يسلم نفسه معناه انه تصل القناعه انه ممكن اللي هو زي ما قلت لك انه قتل الارهابي سهل من السهل قتل الارهابي لكن من الصعب قتل فكره فبالتالي هذا هو اصعب ما يواجهنا كانت عملية الرص قصة نجاح عظيمة أعقبها عملية اعتقال. لكن بقي كبير قيادي القاعدة صالح العوفي فارا. القوات الحكومية تحاصر العوفي بعد مراقبة منزله لثلاثة أيام. عند وصولنا للمبنى طبعا كان لدينا حادث امني كبير. <تصفيق> العماره مكونه من اربع ادوار وردنا معلومات ان العماره داخلها عائله كبيره في السن فعند وصولنا للمبنى تم نداء عبر الانتركوم للعائله او للمطلوبين. <تصفيق> إلا أنه تفاجأنا بشكل مفاجئ بإطلاق النار على رجال الأمن ورمي القنابل في كل الاتجاهات طبعاً كان هدفه إشغال يعني رجال الأمن لخطط الهروب قفز على حوش خلفي ومن الحوش الخلفي خرج الى شارع ضيق مباشره كان يستخدم سلاحين رشاش كلاشين كوف بالاضافه الى مسدس طبعا تم التعامل معه مباشره مجرد ما شعر بالاصابه كان عليه حزام ناسف فجر راسه بالحزام بالحزام الناسف وتوفي فورا في الوقت نفسه انتقلت قوات الامن في عمليه منسقه لمداهمه قيادي اخر وهو الحاصري. تم مفاوضه المطلوب طلب تسليم نفسه ورفض. فكان يكبر يقول الله اكبر اذا كنتم رجال فادخلوا. فطبعا اضطرينا لاستخدام الغاز المسيل للدموع استخدمنا عمليه الضغط.
звук дал? طبعا عندما وجد نفسه انه محاصر وانه ما في اي منفذ ولا له اي اي مخرج الا يا يسلم نفسه يا يموت للاسف قام بعمليه تفجير نفسه. طبعا في نفس اليوم كان في المدينه المنوره قضاء على صالح العوفي في نفس التزامن طبعا وكان يعتبر نصر من العمليات الجيدة اللي هي بداية النزول لتنظيم القاعدة في المملكة العربية السعودية كانت القاعدة تحارب الحكومة منذ نحو ثلاث سنوات أقول قسم بالله على العدل أخي خليك منه منه يونس ولا منه مشكلين أنا لم يبقى الآن سوى الخلايا التي تفتقر إلى الخبرة فهد الجوير يعلن نفسه قائدا اولا الى رجال الامن عجبت لكم تثاقلتم وركنتم الى الدنيا فانظر بماذا ستجيب الله عز وجل اذا لقيته وقد قتلت مجاهدا في سبيل الله دفاعا عن الامريكان ثانيا الى الحكومه السعوديه ووالله ان ملككم لزائل وان المجاهدين لمنتصرون عليكم اتعرفون لماذا لان الله مولانا ولا مولى لكم عقد العزم على جعل اسمه يقترن بعمليه ستدوي اصداؤها في العالم سأعطيكم نبذة مختصرة عن غزوة أبقيق المباركة معمل أبقيق لتكرير الزيت هو من أهم المعامل وأكبرها التي يستخدمها الصليبيون في حربهم على الإسلام جاءت هذه الغزوة طاعة لأميرنا وولي أمرنا الشيخ سامة بن لادن حفظه الله حفاظا على دماء المسلمين وثرواتهم ولكي تسترجع البلاد الى اهلها صراحه ما ادري شنو اقول الحمد لله الذي من علينا بتجهيز هذه السياره ونساله عز وجل ان يمن علي بضغط هذا السر ان شاء الله صباح كريم فضل واحد في غمضة عين يا محلى ذكراها وين ايامنا وين ايام قضيناها هذا حق ان شاء الله نقرب كلمة وجهك قبل الله العون يجيب ساعتين سنجتمع سويا نجمع بين لا ذهبنا لمعمل أبقيق قبل الغزو بيوم عبر طرق برية من الرياض وقد كانت السرية تتكون من أربع سيارات سيارتي اقتحام وسيارتين استشهاديتين وعند وصولنا للمعمل قامت مجموعة الاقتحام باقتحام المعمل لفتح الأبواب ولتمهيد دخول السيارتين فقمنا باقتحام المعمل من البوابة الخلفية نأتي هنا نجمع المدخل إذا وصلنا هنا هذا المدخل يوديك للبوابة هنا البوابة في مثل جوز واحد وأعتقد أن فيه أكيد في قوة هنا داخل إذا في قوة أو في نظفها
بالنسبة للسيادين يا اخوان بإذن الله إذا دخلت السيارة من عند البوابة خلاص يعني ما عندك مشكلة يعني يعني تقدر تاخذ راحتك إلى تاخذ وقت تختار المكان المناسب فهبوا قوموا من صباتكم انصروا اخوانكم المستضعفين قاتلوا في سبيل الله فليس لكم الا احدى الحسنيين النصر او الشهاده انطلقت السيارتان المفخختان والسياره القياديه الى المصفاه شوف المحطة هنا عبد أنت ما معك يا أحمد أنا أنا ما بعبد إيه إيه خلهم يعبون كلهم لا تلفتون على البيش المهاجمون اثنين من الحراس واتجهت السيارتان المفخختان الى المصفى لكن هناك اربع بوابات
ولما رحت سمعت اصوات انفجارات رهيبه كانت في حدود المعمل فكانت الانفجارات قويه جدا يعني لا تك... ما اقدر اوصفها كان في هزه الكامل مدينه بقيق لم تستطع السيارتان الاقتراب من المصفاه واحداث ضرر بالغ فيها اللي ادهشني اللهم لك الحمد انه ما كان في اي اثار او اضرار من جراء هذا الانفجار والحقيقه انه لو نتج ما كانوا يصبون اليه وما كانوا يريدون تحقيقه لحدث حادثه فظيعه في بكيك كذلك هدم الكيان واقتصاد الدوله المعروف ان معمل بكيك كان يغطي 75% من اقتصاد المملكه تم التقاط السيارة القيادية بكاميرات مراقبة أثناء هروبها بعد يومين تعقبت الشرطة السيارة إلى أحد المنازل السرية في الرياض كان عندنا سيارة رصدناها سيارتين وصل وصلت واحدة من السيارات اللي استخدمت في تفجير بقيق اللي هي الجيب باث فايندر وصل ونزل أشخاص وخذوا تحققنا من اللوحة وجدنا اللوحة مصطنعة هذا يوم الجمعة مساء تابعناهم اختفوا علينا في حي القدس عندهم اسلوب اللي هو انه اذا وصل عند الاشارة يقطع الاشارة يتجاوز الاشارة الحمراء حتى يشاهد انه اذا انت يعني عندك قدرة انك تتابعه فانت تضطر الى الى عملية قطع الاشارة وتجاوز الاشارة الحمراء فضلنا وقتها انه ما نقطع الاشاره، الزملاء اللي كانوا مكلفين فضلوا انهم ما يقطعون الاشاره. أه هو من المجرد انه قطع الاشاره سلك طرق سريعه واختفى عن الانظار. صبرنا معاهم يوم السبت. المكان كان دائره الاشتباه ضيقه. أه ظهرت لنا ظهرت لنا السياره الكامله مره ثانيه. تابعناهم. اختفوا علينا في محيط حي اليرموك يوم الأحد خرجت الكامري من نفس المربع هذا تم تحديدها بدقة أيضا تحديد الأشخاص الموجودين فيها أيضا تحديد السيارات الموجودة فيها كان فيها الكامري والجيب موجودة في نفس الاستراحة أخذنا مواقعنا بكل احترافية وبهدوء تمركزنا في المواقع الصحيحة نشرنا القناصة في في أسطح المباني كان موقعي فوق سطح أقرب مبنى للهلابيين أه طبعاً كنت أشوف نعالهم الله يكرمكم أه فتأكدت من العدد اللي موجود في الغرفة أثناء أذان الفجر في الرياض طلع شخص من أحد الغرف تفاوضوا معاه سلم نفسك سلم نفسك وكان أعزل يعني ما كان مع سلاح وكان بإمكانهم يطلقون النار عليه ولا تجاوب معاهم رجع ثاني مرة داخل الغرفة وصحى زملاء واثناء تصحيتهم انا اذكر احد الزملاء في الجهاز يقول انا اسمع عمليه تعمير السلاح كانوا يطلعون الاسلحه علينا من النوافذ والابواب ويطلقون النار. 
نزلت تحت ركبت مع السياره المدرعه قدمت السياره المدرعه في الموقع الصحيح اللي كنت اتخيل انه يجب ان تكون فيه اخترق الباب الحديدي واصابهم بالموقع اللي هم مختبئين فيه ودفعهم للخروج يعني كانت نتيجه لذلك خرجوا من من الموقع اللي هم متحصنين فيه وبالتالي تم تم التعامل معهم التوفيق فيها اكبر والقاء اول اشخاص جميع من قام قتل في المهمه اول ما تنتهي المهمه ويعطي القائد امان اللي هي احنا متعودين عليها امان المنطقه طبعا تاخذ استرخاء تنزع الخوذه تفك الستره طبعا وعينك طبعا على السلاح لا يمكن انك تعطي او انك تستغني عن سلاحك لا بد ان يكون سلاحك موجود لكن تريح وكل احد من الزملاء هنا يقص قصته وصار عنده تحمد الله انه يعني قضيت عليهم يعني وشيء يعني نحسه في عيون الناس لما نقابلهم ونشوفهم مع ان كثير منهم ما يعرفون من انت ولا وش تعمل ولا تحس يعني ارتياح في عيون الناس من تم يعني قضاء على مجموعه فاسده ومجموعه ضاله ولكن الحمد لله على الامن والامان يعني وهذا كل شيء يعني الانسان وهذا اللي نسعى له احنا وجندنا انفسنا له يعني كانت تلك آخر معركة تعين على القوات السعودية خوضها فقد تم تطهير القاعدة فلم تخذ الجبهة من جبهات الجهاد مثلما خذلت جبهة الجهاد في جزيرة العرب فنسأل الله أن يتقبل من قضى نحبه في عداد الشهداء إن دماء إخواننا الشهداء التي ارتوت بها أرض محمد صلى الله عليه وسلم دليل واضح على صدق المنهج وصحة الطريق حينما قل الناصر والمعين لقد تم إخماد العصيان وخلال السنوات الثلاث المقبلة سلم مئات من أفراد القاعدة ومعيديهم أنفسهم أو وقعوا رهن الاعتقال طرحت الحكومة السعودية برنامجاً لإعادة تثقيف المتطرفين ودمجهم مجدداً في المجتمع يرتكز برنامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية على تقديم المشورة والتثقيف الديني المكثف الآن لو جينا مثلاً الحفاظ على الصلاة هل كلنا على درجة واحدة؟ إنه وجدنا الحقيقة أن جزء من الشباب اللي خرجوا كان يواجهون بعض الصعوبات في المرحلة الأولى في التكيف لكن من خلال المجتمع اللي حولنا الوالد فأردنا أن نعطي أنفسنا فرصة أن نساعده في عملية الانتقال من بيئة فيها نظام معين إلى بيئة أخرى ستصبح مفتوحة مرة أخرى هذا رايح العراق هذا رايح هنا هذا رايح أفغانستان هذا إيش يبغون يبغى يموتوا الدولة تريد حياته ولهذا أتمنى الجميع يدرك أن بلادنا هناك مطامع للأعداء فيها فلما نجلس معهم في اللقاءات الجماعية يريد أن يضع خطأه هو على شمعات الآخرين وليس حله أن نريد أن نعلمهم يجب أن تبدأ بنفسك تحمل أنت جزء من المسؤولية قد تكون صغيرة قد تكون كبيرة هذا سنة يعني سنبحثها لكن لازم تعلم أنه أنا جزء وانه انا فاذا قبلت هذه ابدا اتعامل مع المشكله لانه الحياه لن تنتهي يلا يا شباب وسع وسع احنا اول شيء نعزز الثقه في النفس 
ونوجه إلى شيء واحد وهو إن كل إنسان يشتغل لازم يخطي والخطأ ما هو عيب الخطأ ما هو عيب وقع في الخطأ ما هي نهاية المطاف أهم شيء إنه ما يكرر نفس الخطأ الرسالة وصلت أصلا حبل الود أصبح ممدودا ويمكن احنا كاعضاء هيئه التدريس عند جانب امني ما نعرف شيء ولا ولا يعني لنا شيء خلاص الرجل واصل هنا في المركز هو رجل اموره زينه وجاهز انه يدخل المجتمع يجب ان نساعده وهي الدافع لنا حقيقه هذا ابن من ابنائنا طبعا السفينه هذه تمثل سفينه البرنامج يعني طبعا سفينة البرنامج يقودها سمو الامير محمد بن نايف والاشرعة تمثل المدرسين والدكاترة <تصفيق> وشكر والله مرة ثانية للدكتور ابو خالد الدكتور عوض ما شاء الله يعطيك العافية هؤلاء لا يرغبون الا التخريب والتدمير والعودة بالبلاد إلى عصور مظلمة متخلفة نحمد الله سبحانه وتعالى أن مكن هذه البلاد بقيادتها في كبح جماحهم والسيطرة عليهم ومحاصرة أفكارهم إلى أبعد أبعد حد ممكن مضت برهة من الزمن ساد فيها الهدوء والسلم ولكن ما تبقى من عناصر القاعدة أعادوا تجميع صفوفهم تحت قيادة جديدة في اليمن يخططون للانتقام وصلت إلى الحد قابلني الضابط أبو فارس وأخبرته عن شخصيتي وأني أريد مقابلة محمد بن نايف لأمر هام وكان هناك مجموعة من أفراد المباحث مكلفين بحمايتي دخلنا مكتب محمد بن نايف فذكرت له أن للذين يريدون التسليم شروطا منها ألا يسجنوا ولا يكرهوا على الظهور في وسائل الإعلام كما هي عادته وافق الأمير محمد على الترحيب بهم شخصيا وتعهد لهم بالحصول على محاكمة عادلة حيث كان بمثابة الطعم الذي أوقع محمد بن نايف في مصيدة المجاهدين طورت القاعدة خطة لتهريب قنبلة من خلال الحشد الأمني المكثف الذي يحيط بالأمير تم استدعائي من قبل المسؤول العسكري أن أقوم بمعرفة واختبار إجراءات التفتيش المتبعة من ساعة دخولي إلى الحد وحتى خروجي من مكتب المجرم محمد بن نايف والتنسيق للأخ الاستشهادي الذي سينفذ العملية سوف انطلق واقتف رقص هذا الخبيث الذي حارب الله نهارا نهارا عندما وصلنا الحد كان مع ابي الخير قنبله كيف حالك؟ على طول يا ابو علي على طول يعني الان عندك حد ايش كان عندك؟ 
وأن تصل بإلى هدية جميلة إن شاء الله سنعطرها قبل قبل إيصالها خلال وجوده في قبضة الأمن السعودي خضع العسير لتفتيش دقيق في عدة مناسبات الأمير محمد ينجو بأعجوبة ولم يتعرض سوى لإصابات طفيفة للمرة الأولى تقوم منظمة إرهابية بتهريب قنبلة داخل جسم الإنسان وضعت القنبلة داخل فتحة الشرج وتم تفجيرها عبر هاتف متحرك صرحتم انكم قمعتم التنظيم وانه لم يعد له وجود. وقد ظهر امام القاصي والداني ان التنظيم بامر الله تعدى تعدى على هذا الرسول. 